സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാർഷിക മേഖലയിൽ കോഴി വളർത്തലിന് ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ സ്ഥാനമുണ്ട് മുട്ടക്കോഴിക്കും മുട്ടയ്ക്കും ഇറച്ചിക്കോഴിക്കും ഏറെ ഉപഭോക്താക്കളുള്ള സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് കേരളം സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ദിവസം ശരാശരി രണ്ട് ലക്ഷം ഇറച്ചിക്കോഴികൾ ഭക്ഷ്യവിഭവമായി മാറുന്നു എന്നാണ് കണക്ക് ഒരു മാസം ഈ ഉപഭോഗത്തിൻ്റെ അളവ് അറുപത് മുതൽ അറുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അപ്പോഴും ആവശ്യമായതിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം മാത്രമേ കേരളത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് വസ്തുത ശേഷിക്കുന്ന എഴുപത് ശതമാനവും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്നു കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും മുട്ടയുടെയും ഉത്പാദനത്തിൽ ഇന്നും കേരളം സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനാകാത്തതിന് പിന്നിൽ പല ഘടകങ്ങളും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു പാരൻസ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പരിമിതി ശാസ്ത്രീയമായ ഹാച്ചറി സംവിധാനത്തിൻ്റെ അഭാവം ഗുണനിലവാരമുള്ള കോഴിത്തീറ്റയുടെ ലഭ്യത കുറവ് ഉത്പാദന ചെലവിലെ വർധനവ് ഇടനിലക്കാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വിൽപ്പന മേഖല തുടങ്ങിയവ ഈ ഘടകങ്ങളിൽപ്പെടുന്നു ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ ഒരു കൂട്ടം കോഴി കർഷകർ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കര കേന്ദ്രമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒരു കർഷക ഉൽപാദക കമ്പനിക്ക് രൂപമേകി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് കർഷകർ ഓഹരി ഉടമകളായിക്കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മൂലധനമാക്കി ആരംഭിച്ച വേണാട് പൗൾട്രി ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി നബാഡിൻ്റെയും കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെയും സംയുക്ത സംരംഭം കൂടിയായി മാറി ഈ കമ്പനി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിലെ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് നിന്നും വിരമിച്ച ഡോക്ടർ ചന്ദ്രപ്രസാദ് ആവശ്യമായ ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നിർദ്ദേശങ്ങളേകി കർഷക ഉത്പാദക കമ്പനിക്ക് നേതൃത്വമേകി കൊട്ടാരക്കരയിലെ പ്രധാന ഉത്പാദന കേന്ദ്രത്തിനൊപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ശാസ്താംകോട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള പോരുവഴിയിൽ കോഴി വളർത്തൽ ഫാമും ചിക്കൻ ഡ്രസ്സിംഗ് പ്ലാന്റും ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കൊട്ടാരക്കര ആസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ എഫ് പി ഒ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിൽ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഈ എഫ് പി ഒയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് കർഷകർ ഓഹരി ഉടമകളായി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം പിരിച്ചെടുത്ത മൂലധനമുള്ള ഈ എഫ് പി ഒ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനികളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതായിട്ട് പലതവണ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വേണാട് എഫ് പി ഒയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൗൾട്രി മേഖലയിലാണ് പ്രധാനമായും കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കർഷകർക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കോഴിത്തീറ്റ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ വാക്സിനുകൾ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുക കർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുട്ട ക്യു ആർ കോഡ് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ ട്രേസബിലിറ്റിയോടു കൂടി മാർക്കറ്റിലെത്തിക്കുക അവരെ അതിന് പ്രാപ്തരാക്കുക ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വേണാട് എഫ് പി ഒ ചിക്കൻ മീറ്റിൻ്റെ സെറ്റിലേക്കും കടന്നിരിക്കുകയാണ് ശാസ്താംകോട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള പോരൊഴിയിൽ മണിക്കൂറിൽ അഞ്ഞൂറ് കോഴികളെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചിക്കൻ ഡ്രസ്സിംഗ് പ്ലാന്റ് അതായത് കൺവെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റഡ് ചിക്കൻ ഡ്രസ്സിംഗ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കോഴി വളർത്തൽ മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് പര്യാപ്തതയിലെത്തിക്കുക എന്നതാണ് വേണാട് കോഴി കർഷക ഉത്പാദക കമ്പനിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ മൂന്ന് ഷെഡുകൾ കോഴി പരിപാലനത്തിനായി നിർമ്മിച്ചു 
അയ്യായിരം ബ്രോയിലർ കോഴികളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഷെഡാണ് ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത്തെ ഷെഡിൽ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം നാടൻ മുട്ട കോഴികളാണ് ഇതിൽ ഗ്രാമപ്രിയ ഗ്രാമശ്രീ ഗിരിരാജ എന്നീ ഇനങ്ങളടങ്ങുന്നു വർഷത്തിൽ മുന്നൂറിലധികം മുട്ടകൾ തരുന്ന ബി വി മുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇനം കോഴികളാണ് അടുത്ത ഷെഡിലുള്ളത് ഹാച്ചറിയിൽ വിരിയിച്ച ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ള ബി വി മുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇനം അടക്കമുള്ള നാടൻ മുട്ട കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു വാക്സിൻ തീറ്റ എന്നിവയും സൗജന്യ നിരക്കിൽ നൽകി പരിചരണ മുറകളും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു സോഴ്സ് ട്രൈസബിലിറ്റി രീതിയിലുള്ള ഈ ലഭ്യമാക്കലിലൂടെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തെ പരിചരണം പൂർത്തിയാക്കിയ കോഴികളെ നിശ്ചിത തുക നൽകി കർഷകരിൽ നിന്നും വാങ്ങി ഉത്പാദക കമ്പനിയുടെ ഫാമിൽ വളർത്തി മുട്ട സംഭരിച്ച് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നു എന്നാൽ കോഴികളെ വളർത്താൻ തയ്യാറാകുന്ന കർഷകരിൽ നിന്നും മുട്ട ശേഖരിച്ച് കമ്പനി വിപണിയിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വേണാട് എഫ് പി ഒ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ചിക്കൻ പ്രോസസിംഗ് പ്ലാന്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കോഴികളെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ചിക്കൻ പ്രോസിംഗ് പ്ലാന്റ് അതിനോടനുബന്ധമായി ആവശ്യമുള്ള ബോയ ബോയിലർ ഐസ് പ്ലാന്റ് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് കോൾഡ് വാൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ വേണാട് എഫ് പി ഒക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ പത്ത് മെട്രിക് ടണ്ണോളം മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ മീറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയും വേണാട് എഫ് പി ഒക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് സോഴ്സ് ട്രാൻസബിലിറ്റി രീതിയിൽ തന്നെ ഇറച്ചിക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു സംഘാംഗങ്ങളായ മുപ്പതോളം കർഷകർ ഇന്ന് ഈ ശൃംഖലയിലുണ്ട് ഒരു ദിവസം പ്രായമായ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊപ്പം കുത്തിവയ്പ് മരുന്നുകളും കോഴിത്തീറ്റയും മറ്റ് പരിചരണ സംവിധാനങ്ങളും കർഷകർക്ക് നൽകുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തെ പരിപാലനത്തിന് ശേഷം കോഴികളെ കർഷകരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത തുക നൽകി വാങ്ങുന്നു കർഷകർ കോഴികളെ വളർത്തി വിൽക്കാൻ താൽപ്പര്യമെങ്കിൽ അതിനുള്ള വിപണനമടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കർഷക ഉത്പാദക കമ്പനി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു കർഷകർക്ക് ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം അവർക്ക് ആ ആ കോഴികൾക്ക് ആവശ്യമായ തീറ്റ കാലാകാലങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അതിനാവശ്യമായ പ്രോബയോട്ടിക്സ് വാക്സിൻസ് ഇതെല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അതിന് ഇറച്ചിക്കുള്ള പ്രായമാകുമ്പോൾ കർഷകരിൽ നിന്ന് തിരികെ എടുത്ത് അവർക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷന് ചാർജ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കോഴികളെ വേണാടിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്ലാന്റിൽ മനുഷ്യകരസ്പർശം ഏറ്റവും മിനിമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അതീവ ശുചിത്വത്തോടെ വേണാടിൻ്റെ ബ്രാൻഡിൽ ക്യു ആർ കോഡ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിലെത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ വേണാട് എഫ് പി ഒ പുതുതായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കമ്പനി ആരംഭിച്ച ചിക്കൻ പ്രോസസിംഗ് പ്ലാന്റ് ഈ കർഷക കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമാകുന്നു കർഷക കമ്പനി നേരിട്ട് വളർത്തുന്നതും ഇൻ്റഗ്രേഷനിലൂടെ വളർത്തുന്നതുമായ ബ്രോയിലർ കോഴികളെയാണ് ഈ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിലൂടെ പാചകത്തിന് പാകമാക്കുന്നത് അതീവ ശുചിത്വത്തോടെയാണ് പ്രോസസിംഗ് പ്ലാന്റിലെ ഓരോ പ്രവർത്തനവും നടത്തുന്നത് ഫാമിലെ ഷെഡിൽ നിന്നും ബ്രോയിലർ കോഴികളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവയുടെ തൂക്കം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ആദ്യഘട്ടം പ്രോസസിംഗിന് മുൻപായി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ യന്ത്രോപകരണങ്ങളും അണുനാശിനി കലർത്തിയ വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നു തൂക്കിയിടുന്ന കോഴികളെ വൈദ്യുതി ആഘാതമേൽപ്പിച്ച് കൊന്നതിനു ശേഷം 
ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കി അവയുടെ തൂവൽ മാറ്റുന്നു തുടർന്ന് കോഴിയുടെ മാംസഭാഗം ഒഴിച്ചുള്ളവ നീക്കം ചെയ്ത് കൺവേയർ സംവിധാനം വഴി ക്ലീനിങ് സെക്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ വൃത്തിയാക്കിയ മാംസഭാഗം ഐസ് നിറച്ച ട്രേയിൽ ശേഖരിക്കുന്നു കട്ടിങ് സെക്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന മാംസഭാഗങ്ങൾ വിവിധ രീതിയിലുള്ള കറി കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ബോൺലെസ് കറി കട്ട് തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ പെടുന്നു മാംസഭാഗങ്ങളിലെ ജലാംശം കളയാനുള്ള ഉപകരണ സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്രിപ്പിംഗ് സെക്ഷനിലേക്കാണ് തുടർന്നെത്തുക ജലാംശം നീക്കിയ മാംസത്തിന്റെ തൂക്കം നോക്കി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പാക്കിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ആയിരം മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോഴികൾ വരെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് ശുചിത്വത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോസസിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പും പ്രോസസിങ്ങിന് ശേഷവും ചൂടുവെള്ളവും ഡിറ്റർജൻറ്റും മറ്റ് ക്ലീനിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാന്റും മെഷീനറികളും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുന്ന ചുമതല ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫിനുള്ളതാണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഉറപ്പ് വരുത്താനും നമുക്ക് ഇവിടെ സൂപ്പർവൈസറി സ്റ്റാഫുണ്ട് പ്രോസസിങ്ങിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് റണ്ടറിങ് പ്ലാന്റ് കാർ വന്ന് ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തരത്തിലും പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം വരുന്ന യാതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നില്ല വാട്ടർ നാൽപ്പതിനായിരം ലിറ്ററിൻ്റെ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഈ മലിനജലം ഒഴുക്കി വിടു വിടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല ഈ വെള്ളം നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൃഷിക്കായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിവിധ അളവിലുള്ള കവറുകളിൽ മാംസഭാഗങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ലേബലിംഗ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് അവയെ മാറ്റുന്നു ലേബൽ ചെയ്ത ശേഷം ക്യു ആർ കോഡ് പതിക്കുന്നു കർഷക ഉത്പാദക കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള കോഴിയിറച്ചിയിലും ബി വി മുന്നൂറ്റി എൺപത് അടക്കമുള്ള നാടൻ മുട്ടകളിലും ക്യു ആർ കോഡ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കോഴിയിറച്ചിയിലും മുട്ടയിലും ക്യു ആർ കോഡ് സംവിധാനം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഏക കർഷക ഉത്പാദക കമ്പനി കൂടിയാണ് ഇവിടം കർഷകൻ ഏതിനം കോഴികളെ പരിപാലിച്ചു എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു തീറ്റ നൽകിയ വാക്സിൻ എന്ത് ഏത് പ്രായത്തിൽ മാംസമാക്കി മാറ്റി മുട്ടയിട്ട കോഴിയുടെ ജനുസ് പരിചരണ രീതികൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ക്യു ആർ കോഡ് പരിശോധിച്ച് ഉപഭോക്താവിന് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നു എന്നതാണ് ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രീതിയുടെ പ്രത്യേകത പ്രോസസിംഗ് പൂർണ്ണമാക്കി ക്യു ആർ കോഡ് പതിച്ച കോഴി മാംസ പാക്കുകൾ കോൾഡ് റൂമിൽ സംഭരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നുമാണ് ആവശ്യമനുസരിച്ചുള്ള കോഴിയിറച്ചി വിൽപ്പനയ്ക്കായി പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ സ്വന്തം ഉൽപാദന സംസ്കരണത്തിന് പുറമെ സംഘാംഗങ്ങളായവരും അല്ലാത്തവരുമായ കോഴിക്കർഷകരുടെ ഇറച്ചി കോഴികളെയും പ്രോസസ് ചെയ്ത് ക്യു ആർ കോഡ് സംവിധാനത്തോടെ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നതിലും ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുന്നു ഓരോ പാക്കറ്റ് ചിക്കനിലും മീറ്റിലും ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച കർഷകനാരാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി എന്ത് തീറ്റയാണ് നൽകിയത് എത്ര പ്രായത്തിലാണ് ഇതിന് മീറ്റാക്കി മാറ്റിയത് എത്ര കോഴികളെ ആ കർഷകൻ വളർത്തി മുതലായ വിവരങ്ങൾ ക്യു ആർ കോഡായി ഓരോ പാക്കറ്റിലും രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് മാർക്കറ്റിലെത്തിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റിന് ആദ്യ സംരംഭം ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സോഷ്യൽ ട്രേസബിലിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യ സംരംഭത്തിനാണ് വേണാട് ക്യൂ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് കർഷകർക്കായി കോഴി പരിപാലനത്തിന് ആവശ്യമായ ഹൈടെക് കൂടുകളും കർഷക ഉത്പാദക കമ്പനി നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു ആവശ്യക്കാരുടെ താൽപ്പര്യമനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത വിസ്തൃതികളാണ് കൂടുകൾക്കുള്ളത്
കർഷകരുടെ ആവശ്യാനുസരണം തയ്യാറാക്കുന്ന കൂടുകൾ അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അഞ്ചു കോഴിയും കൂടും എന്ന ആത്മ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കോഴിയും കൂടും നൽകിക്കൊണ്ട് കമ്പനി കോഴി വളർത്തൽ മേഖലയിൽ സഹകരിക്കുന്നു ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള കോഴി ഇറച്ചി വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും നാടൻ മുട്ടക്കോഴികളുടെ പരിപാലനത്തിലൂടെ കർഷകർക്ക് മികച്ച വരുമാന ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും കർഷക ഉത്പാദക കമ്പനി പുലർത്തുന്ന നിഷ്കർഷത കണ്ടറിഞ്ഞ് ദേശീയ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങളും ഇവിടേക്കെത്തി വേണാട് എഫ് യുവിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം ജീവനക്കാർ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുണ്ട് കോൺടാക്ട് ബേസിലൊക്കെ ഇന്ന് ജീവനക്കാരുണ്ട് വേണാട് എഫ് യു കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ ലോൺ അതായത് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ബാങ്കബിൾ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് അതിനാവശ്യമായ ട്രെയിനിങ് ഇതെല്ലാം വേണാട് എഫ് യു ഇപ്പോൾ തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ എൻ എസ് ഡി സിയുടെ അക്രഡിറ്റ് ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ കൂടിയാണ് വേണാട് എഫ് യു അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ അപ്രണ്ടീസ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിൽ അപ്രണ്ടീസ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സെൻ്ററായി വേണാട് എഫ് യു മാറിയിട്ടുണ്ട് മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ട്രെയിനിങ്ങും അതിനാവശ്യമായ അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടി വേണാട് എഫ് യു ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് രംഗത്ത് മീറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗജന്യ സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും വേണാട് എഫ് യു ചെയ്യാൻ തയ്യാറുമാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷിതമായ മുട്ടയും ഇറച്ചിയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുക കർഷകരുടെ വരുമാനത്തിന് സ്ഥിരത ഉറപ്പുവരുത്തുക കർഷകർക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും പരിചരണ സംവിധാനങ്ങളും നൽകുക കർഷകരെ ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും മുക്തരാക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് വേണാട് പൗൾട്രി ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി എന്ന കോഴി കർഷക കൂട്ടായ്മയുടേത് ഇതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ കോഴി വളർത്തൽ മേഖലയിൽ സമഗ്രമായ ഒരു മാറ്റം സംജാതമാകുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം കൃഷി ദർശൻ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക വിലാസം ദി പ്രൊഡ്യൂസർ കൃഷി ദർശൻ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം കുടപ്പനക്കുന്ന് തിരുവനന്തപുരം ആറ് ഒൻപത് അഞ്ച് പൂജ്യം നാല് മൂന്ന് ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് മൂന്ന് ഒന്ന് എട്ട് ഏഴ് പൂജ്യം ഇമെയിൽ ഡി ഡി കൃഷി ടി വി എം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം കൃഷി ദർശൻ പരിപാടികളും കാർഷിക വാർത്തകളും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് സന്ദർശിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് യൂസർ സ്ലാഷ് ഡി ഡി കൃഷി ടി വി എം